一百一十四《太平洋日报》平原东新国中扁身科教馆吸引逾一千二百位师生参观体验。二零一五零五零九零八记者邱玉刚平东报道，针对平东县政府长期来致力推动科普教育，并陆续在各个校园开花结果，对此教育处表示。中新国中校长陶志云极力争取科教馆巡回车，提供东港区学校巡回科学服务。中新国中地处东港区的中心位置，应为学区的孩子们提供更棒的科学体验环境。此次与国立台湾科学教育馆合作设置了看见未来时光号三 D 行动立体电影院，动手做科学。辐射知识介绍等四个体验站，从一零四年五月四日到八日，共有东龙国小、东光国小、大潭国小、乌龙国小、以律国小、东港国小、海滨国小、东兴国小及东新国中等九校，約一千二百位师生参加体验科普，真好。陶校长希望以后中央单位有更多的资源可以来到国境之南平东县，使偏乡有更多的资源平衡城乡差距。感谢国立台湾科学教育馆主馆长的大力支持。大潭国小陈志荣老师表示，这个活动非常有意义，对于即将上国中的孩子，用一些活动还有影片方式的引导。对孩子来讲是很不错的启发方式，不刻板又活泼，且能引起孩子的兴趣，很棒。学生苏双桓同学表示，大潭国小苏双桓同学表示，在一个早上的时间，借由一些小游戏，让我们探索到科学的奥秘，也让我们了解到东新国中的美好。看完三 D 立体电影院。让我们知道小林村在莫拉克风在所遭遇的灾害。让我印象最深刻的就是故事中的阿忠，虽然失去了他的阿嫲，但也知道了怎么防范灾害。在八动手做科学的关卡中，令我印象最深刻的是龙仔借由手的摩擦产生共振，当盘子里激起水花的瞬间，令人惊喜。中新国中的老师及学生表示，虽然事先准备的过程非常的繁琐，于一天的活动中站立约五个钟头也感到有些疲累，但看到学生们参与的热烈程度，觉得一切都非常的值得，甚至希望活动可以更加的延长，服务更多的学生。担任关主的师生表示。事前讲解科学原理有助于担任关主时认识更多的科学知识。